ഇപ്പൊ റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് താരം നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ ഇപ്പോൾ ജനപ്രീതി ആഴ്ച മുന്നേറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എല്ലാ വീടുകളിലും അതിനെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയുക ഒരു സാധാരണ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എന്തിനാ അപ്പോൾ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോ മാറി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അണിയറപ്പുറത്തുകൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടി വി ഷോ തന്നെ സമാന്തരമായി നടത്തേണ്ട നിലയിലേക്ക് വരെ ആ സാധനം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഏ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ജനപ്രീതി ആദ്യ ഒരു ഷോയാണ് അത് അതിൽ ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയും ആൾക്കാർ നെഞ്ചിനുള്ളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു താര പരിവേഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരാളാണ് രജിത് സർ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഷോയിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആ ഷോയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി തുടർന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നടക്കുന്ന കോലാഹലമൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതാണ് ഈ സാറിനെ പണ്ടൊരു പെൺകുട്ടി വിമൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് തൂ കൂകി വിളിച്ചൊക്കെ പണ്ട് വിഷയം വന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധൻ എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രജിത്തിനെ ഇന്നലെ നെടുവാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻകാർ ചേർന്ന് സ്വീകരണം കൊടുത്തു നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ജില്ലാ ഭരണാധികാരിയും അല്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടം കൂടരുത് അനാവശ്യമായ കൂട്ടം കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കുക കല്യാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഉത്സവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് അതും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നലെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ജയ് വിളിക്കുകയും സ്വീകരണം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭം ഇവിടെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ എല്ലാവരും നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പകരുമെന്ന് പേടിച്ച് എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഒതുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കോപ്രായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇടവാശയിലെത്തിയ എല്ലാവർക്കും എതിരെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നാല് പേർക്ക് പിന്നെയുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് എതിരെയൊക്കെ കേസൊക്കെ കളക്ടർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കളക്ടറുടെ ആ പ്രസ്താവന ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ജാഗ്രതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ടി വി ഷോയിലെ മത്സരാർത്ഥിയും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മലയാളിയെ നാണിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി മത രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സംഘടനകൾ പോലും എല്ലാവിധ സംഘം ചേർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമലംഘകർക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണടയ്ക്കാൻ നിയമപാലർക്ക് കഴിയില്ല പേരറിയാവുന്ന നാല് പേരും കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതാണ് കളക്ടറുടെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ബോധമുള്ള എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ ഒന്നെങ്കിൽ രജത്തിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വരും കാരണം കേരളം അത്ര സംഭവമായ പാനിക്കായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക